Para eso queremos orar al Señor y poner a Dios en lo alto. Querido Dios, buen Padre Celestial, te damos toda la honra, gloria, alabanza en este día precioso. Pedimos a Dios que el Señor tenga misericordia de nosotros cada día y pedimos perdón por esta ciudad, pedimos perdón por nuestro Ecuador y pedimos perdón por toda la raza humana quienes viven en diferentes lugares, Señor. Y esta mañana te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo guíenos para poder compartir su palabra. Pedimos su ayuda, su dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos ustedes en esta mañana. Quiero compartir el tema del estudio de la enseñanza en esta mañana, el propósito de la iglesia. Para eso quiero ir al libro de San Mateo capítulo 16 versículo 18 el libro de san mateo capítulo 16 versículo 18 la palabra del señor se lee honrando al padre al hijo y al espíritu santo y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno y las puertas de hades no prevalecerá contra ella esto quiero que entienda que Jesús dice yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo porque Cristo trajo la salvación, Cristo trajo buenas noticias, Cristo trajo la vida eterna. Y para eso vamos al libro de San Juan capítulo 3 versículo 16. San Juan capítulo 3 Versículo 16, la palabra del Señor, este versículo muy conocido dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar, sino que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree... No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La salvación está en Jesús, la salvación está en el Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que rechaza, hay personas que dicen que no, que todavía me falta, tengo que tener mis años, tengo que tener mi edad, algunos dicen que tengo que casar o tengo que tener recursos. Aquel que niega a Jesús, Hoy mismo está condenado. Si mañana o tarde se alcanza la muerte, pierde su alma, pierde todo. Es más, si una persona que vive sin Cristo en esta vida es un muerto viviente. Voy a repetir. Si una persona está viviendo sin Dios, lejos de Dios, no tiene sentido su vida, aunque viva 40, 50 años, porque la Biblia de Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué significa salvación? Eso está en San Juan capítulo 14, versículo 6. Hay mucha gente pregunta, ¿qué significa estar en Jesús? ¿Qué significa tener a Cristo? Jesús dice, San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Cristo tiene el camino, tiene la vida, tiene la verdad. El que vive con Cristo vivirá para Cristo y se muere, morirá para Cristo. La Biblia dice, el Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto es una relación que tiene entre Dios y el hombre. Pero una persona que está sin Cristo es un muerto viviente. ¿Cuál es la separación entre Dios y el hombre? Isaías capítulo 59 versículo 2. Quiero leer el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2. Pero vuestra iniquidad o vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han sido ocultar de vuestros pecados su rostro para no oír. Entonces el hombre que vive en el pecado, el hombre que hace las cosas del mundo, 
y del pecado vive lejos de Dios, lejos del Señor. No tiene sentido tener vida en esta vida. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Entonces vamos a hablar del propósito de Dios. Primero, cuando una persona tiene a Cristo, lo tiene todo. Voy a repetir. Una persona que tiene a Cristo lo tiene todo. Aunque no tenga recurso económico en abundancia, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque tiene la paz. La paz es el regalo de Dios. La paz es el regalo de Dios. Hoy el mundo está pidiendo la paz y eso no va a haber. El mundo va a ir mal en peor. Lo que Jesús ofrece es, dijo cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto significa, cuando vamos a Salmos capítulo 4, versículo 8, David dice, en paz me acostaré y asimismo lo levantaré. ¿Qué significa la paz? La paz es tener la confianza, certeza en Dios, en medio de las tinieblas, en medio de lucha, en medio de desierto, en medio de crisis. Tú tienes la paz, continúa sirviendo a Dios, continúa cantando a Dios, continúa predicando a Dios. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Jesús Dice en Mateo que es mi iglesia. Ahora Jesús vino a la tierra. Usted sabe que Jesús nació y resucitó. Jesús se bautizó, la Biblia dice, en el río Jordán. Cuando fue bautizado fue al desierto. Después de haber orado, ayunado 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que Jesús bajó a escoger sus discípulos. Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 3 versículo 13 marcos capítulo 3 versículo 13 mira lo que dice la palabra del señor marcos capítulo 3 versículo 13 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él estableció a doce para que estuviera con él y para enviar a predicar ahora cuando jesús iba a escogernos había en el pueblo de Israel, en Jerusalén, ahí había un, un grupo de seres humanos, pero también había otros seres humanos en Galilea, en sus alrededores, como aldeas. Jesús no escoge a hombres que vivían en Jerusalén y en Israel. En Jerusalén vivían hombres de letra, hombres sacerdotes, conocedores de la ley, hombres preparados de autoestima, preparación, secular muchos habían preparado pero Jesús no escoge a esos hombres que habían sido preparados pero Jesús él se va a Galilea ¿quiénes vivían en Galilea? en Galilea vivían hombres mancos pecadores ciegos desnudos rechazados por la sociedad rechazados por la humanidad vivían en ese lugar Quiero que acompañen el libro de Mateo, capítulo 10. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 10. Dice la Biblia que Jesús encontró a una humanidad que estaba bajo la maldición del pecado. Las tinieblas le tenía controlado, pero cuando Jesús llega, Jesús escoge a hombres rechazados por la sociedad, despreciado por la humanidad. Lo primero que encuentra es a Pedro. ¿Quién era Pedro? Muchos estudiosos, muchos orientadores de los estudios teológicos dicen que este hombre no tenía estudio, preparación secular, no tenía conocimiento secular, era analfabeto, pero era un hombre muy trabajador. Jesús le acerca y le dice, Simón, sígueme. Y siguió a Jesús. Había otro profesional en el ámbito económico. Aquel que sabía cobrar impuestos se llama Mateo. Este hombre era preparado porque sabía para poder administrar en ámbito económico, en ámbito de tesorería. Tenía que haber preparado. Y Jesús le acerca y dice, Mateo, sígueme. Y Mateo siguió, un profesional. También vemos otro que era preparado Lucas, era médico, 
sabía de la medicina, sabía preparación, pero cuando Jesús le acerca y le dice, Lucas, sígueme, y no le puso pretexto y le siguió a Jesús. También vemos a otro hombre militar, un preparado, ¿sabes quién era? El Saulo de Tarso. Y cuando Jesús aparece en el camino dice, sígueme, y siguió a Jesús. ¿Qué te hace difícil para seguir a Cristo? Mucha gente pone pretexto el trabajo, el estudio, la universidad o la preparación. El Señor está llamando y le dice, ven, sígueme. Porque cuando Jesús alcanzó en el camino y le preparó para que estuviera con Él y para que predique su palabra. Hoy me dirás, pastor, soy un médico, soy un abogado, soy un doctor, soy un comerciante. Jesús te dice, seas buen comerciante, seas buen profesional, seas buen ingeniero, seas buen abogado. Estate con Jesús en el lugar donde trabajas y predique su palabra. Anuncie su palabra porque Jesús nos escoge y nos llama para que prediques su palabra en el lugar donde vives, en el lugar donde estudias, en el lugar donde trabajas. Hoy más que nunca debemos brillar la luz de Cristo. Hoy más que nunca la sociedad, la humanidad, el mundo, el país está en tinieblas. El Evangelio y aquel que tiene a Cristo debemos dar la luz de Cristo. Esto significa hablar de Jesús. Hay una esperanza que hay, está en Jesús. Por eso Jesús establece la iglesia de Jesucristo. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 42, dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión con otros en el partimiento de pan y en sus oraciones. Número uno, el propósito de la iglesia, la iglesia es amada por mismo Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Número dos, la iglesia está bendita, bendecida para bendecir a otros. Voy a repetir. La iglesia es representante de Cristo en la tierra. La iglesia es bendita, bendecida para bendecir a otros. La iglesia no es para hacer negocio. La iglesia no es para hacer comercio. La iglesia no es para comprar y vender. La iglesia es bendita, bendecida para bendecir a otros. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús dice, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia ha recibido, de gracia debe dar. Voy a repetir. La iglesia es bendita, bendecida para bendecir a otros. Todo es por amor. Por amor predico, por amor canto, por amor bautizo, por amor matrimonio celebro. Todo es por amor. ¿Por qué? Porque de gracia he recibido y de gracia debo compartir. También la iglesia es bendita, bendecida para bendecir a otros. Mateo 18, 20 dice Jesús, donde están congregados en mi nombre y se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bendita, bendecida, bendecir a otro. Servimos al dueño de todo. Caminamos con el dueño de todo. Vivimos con el dueño de todo. Somos bendita, bendecida para bendecir a otro. Pero lastimosamente, últimamente, la iglesia ha hecho como comercio. La iglesia ha hecho como negocio. Lastimosamente, a veces muchas iglesias o muchos ministros ponemos precio, ponemos cantidad. Para un servicio de matrimonio, para un servicio de presentación de niños, tal vez para una actividad en la iglesia, queremos poner un precio, queremos poner un boleto, queremos poner una cantidad, no queridos. O a veces, muchas veces en algunas iglesias, tal vez a veces hay personas que ponen a vender arroz, ponen a vender alita, ponen a vender cosas que a eso no lo llamó Dios. Jesús dice somos bendito, bendecido para bendecir a otro, porque somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice a los que recibieron en su nombre a los que reciben a Jesús como Señor y Salvador les dio potestad les dio autoridad de ser hijos de Dios. Número 3 
La iglesia es para tener una comunión preciosa. Mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 4. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que habitan en la casa, perpetuamente te alabarán. La iglesia es para tener comunión. Salmos capítulo 133, versículo 1 dice, Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia verdadera de Cristo tiene que crecer y debemos crecer en tres maneras. Número uno, espiritualmente. La iglesia bendita y bendecida debemos crecer en tres maneras. Número uno, espiritualmente. Si usted no está creciendo espiritualmente, usted no está dando frutos. La iglesia debe crecer espiritualmente. Vamos a recordar cuando un niño nace, cuando un niño nace. El niño cuando nace sano, el niño al pasar de días, al pasar de meses, empieza a dar primeros pasos. Empieza ya a coger sus objetos, empieza y quiere caminar solito porque el niño, una niña es sana. Pero cuando un niño o una niña está enferma, tiene defectos, necesita ayuda de alguien, necesita que alguien le dé llevando, alguien que dé de caminar, alguien que dé de comer. La iglesia de Cristo verdadero, debemos dar primeros pasos. La iglesia debe crecer espiritualmente, primero en orar, primero en ayunar, primero en congregar. Primero en dar buen testimonio. Número dos, la iglesia debe crecer numéricamente. Número tres, la iglesia debe crecer geográficamente. Porque el evangelio que predicamos no es cualquier cosa, es el poder de Dios. Es el poder. Nunca jamás da vergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. La salvación de Dios. La iglesia es bendita, bendecida. La iglesia tendrá una comunión preciosa. Número cuatro. La iglesia es que todos los creyentes empiezan a dar frutos. Salmos capítulo 92, versículo 13. Salmos capítulo 92, versículo 13. Mira lo que dice la palabra en el libro de Salmos. Capítulo 92, versículo 3. Mira lo que dice, acompañen Salmos, capítulo 92, versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aunque en la vejez fructificarán, estarán vigorosos su verde, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y en él no hay injusticia. Plantados en la casa de Jehová. Un hombre o una mujer que tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Nunca más será el mismo. Hay un antes, hay un después. Quiero decirte en este día. ¿Cómo sabemos que una iglesia es espiritual? ¿Cómo sabemos que una iglesia anda, camina según el Espíritu? Vamos al libro de Romanos. Capítulo 8, versículo 9. Quiero siempre con la palabra. Romanos, capítulo 8, versículo 9. ¿Cómo sabemos que una iglesia es una iglesia espiritual? La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vives según la carne. ¿Qué es la obra de la carne? Tal vez en estos días viene ya las fiestas tradicionales, humanas, carnales que hace en el mundo el hombre y la mujer que camina con Dios nada tiene que ver ¿por qué? porque ya no vivo según la carne ya no, ya no practico, ya no vivo, ya no participo en las obras de la carne hay personas que a veces tal vez aún conociendo la palabra aún conociendo las cosas de Dios quieren ir a las fiestas paganas 
como Inti Raimi, como Panca Raimi, como Raimi, muchas cosas. El hombre que camina con Dios, el hombre que vive con Dios, el hombre que está lleno del Espíritu Santo, ya no vive según la carne. Mañana alguien me puede invitar a cualquier fiesta, ya no puedo ir, ya no puedo participar. Estoy en el mundo, camino en el mundo, pero ya no vivo para el mundo, ya no participo por el mundo. Mas vosotros no vives según la carne. Porque la Biblia dice, sino el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya no. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Las cosas viejas han pasado. Y aquí, dice Dios, todas son hechas nuevas ¿Cómo conoce a un hombre o una mujer que camina en el evangelio y en las cosas de Dios por sus frutos por sus frutos os conoceréis por sus frutos de un arrepentimiento os conoceréis ya no vive según la carne y cuando vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 1 mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no las de en tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Si usted tiene miedo al futuro... Si usted tiene miedo por día de mañana, usted no ha nacido de nuevo. Y si usted todavía tiene miedo a la muerte, usted no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia es muy clara y le dice, si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. La Biblia dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Y donde el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, mi vida, mi futuro está en Dios, está en Cristo. ¿De qué te ver por el día del mañana? Por eso cuando en la Biblia dice, no afanáis por el día de mañana. No te preocupo por el día de mañana. Porque vuestra vida ya está en Dios, ya está en Jesús. Quiero alentar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy más que nunca alguien me dice. Si alguien quiere vivir más. Tenemos que preparar para morir. Pastor ¿cómo así yo preparo para morir. Primero a cuentas con Dios. No debes empezar este año tal como terminaste 2023. Tenemos que hacer un cambio. Cuando Jesús se acercó a donde un hombre rico. Este rico dice que tenía muchas cosas. Este rico había cumplido todo mandamiento de la ley, pero faltaba una cosa. Este rico quería entrar al cielo, porque había hecho muchas cosas buenas. Él había cumplido con el mandamiento, él había cumplido con los requisitos de la ley, pero faltaba una cosa. Cuando Jesús le acerca y le dice a este rico, rico, una cosa te voy a decir, una cosa te falta, venda todo lo que tiene, y de eso a los pobres y ven sígueme. Jesús no estaba diciendo a este rico te voy a dejar en la calle. Te voy a hacer que seas pobre. Te voy a que estés mendigo. No, Jesús quería hacer un cambio de prioridades. Amigo, amiga querida en esta hora. Tal vez alguien que me está viendo. Jesús no está diciendo que dejes de trabajar o dejes de estudiar o dejes de preparar. Lo que Jesús quiere hacer un cambio de prioridades. Lo que Jesús quería hacer a este rico es hacer un cambio de prioridades. Porque a este hombre la avaricia, la riqueza, el dinero y el trabajo lo tenía dominado. Lo que Jesús quiere hacer contigo, conmigo es cambio de prioridades. Mateo 6.33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadiduras. 
tal vez hasta 2023 empezaste dando prioridades a las cosas materiales, a las añadiduras, pero este año 2024 hay que hacer un cambio de prioridades, que Dios sea número uno en tu vida, en tu trabajo, en tu estudio, hay mucha gente tal vez trabajan y le dicen no tengo tiempo para Dios, quiere decir me estás demostrando que en su trabajo estás trabajando sin Dios, pero cuando una persona trabaja con Dios, vive con Dios, lo que más habrá tiempo para Dios. Vamos a recordar tal vez un joven o una señorita en su etapa de adolescencia, en su juventud y muchas veces dice, tengo tiempo, tengo energía y muchos dicen que no tengo dinero. Si tuviera dinero yo estudiaría, si tuviera dinero yo haría algo, cosa le dice. Y ponen pasa y pretexto y avanzamos a la segunda etapa de los adultos. En la etapa de adultos mucha gente va a tener energía, sí. Va a tener dinero, sí. Lo que va a faltar es el tiempo. Por eso cuando alguien se casa, cuando alguien se compromete. Y muchos dicen no tengo tiempo, estoy trabajando. Y ahora mismo mucha gente dice estoy ahorrando para mi vejez, estoy trabajando para mi vejez, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el estudio. Mucha gente mayormente dice en su etapa de adultos, dicen que no tengo tiempo. Y pasamos a la tercera etapa, etapa de adultos o de ancianos. Cuando entramos a la etapa de ancianos, recuerde vas a tener dinero porque has trabajado. Y vas a tener tiempo también. Sabe que lo que va a faltar es energía. Va a faltar energía. Y recién cuando tengas 60, 70 años. Mucha gente se reacciona. Como quisiera tener una edad de 20 años. Como quisiera tener 25 años. Cuando ya tenga etapa de ancianos. No vas a tener energía. Por eso Salomón escribe y le dice. Acuerda de tu creador. En los días de tu juventud. Hoy más que nunca juventud. Levántese en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Aproveche. Aunque tengas fuerza. Aunque tengas vida. Ahora tenga energía. Dale todo por Jesús. Ponga prioridad del reino. Estudie. Prepare. En el ámbito secular. En el ámbito espiritual. En alguna área. Prepare. Aproveche. Honre a Dios. Honre a sus padres, honre a sus madres, honre a sus pastores, honre a sus autoridades. Hoy más que nunca la juventud tiene energía, tiene tiempo, tiene todo. Aprovechelo, acuerda de tu creador en los días de tu juventud. Y el último quiero terminar. Jesús es eterno presente. Muchas veces predicamos a Jesús como Jesús histórico. Así empezó Jesús, hacía milagros, señales, prodigios, maravillas. Predicamos como Cristo histórico, queridos. Jesús no es historia. Jesús es eterno presente. Jesús dice yo soy el mismo antes, hoy y mañana. Lo que Él hizo antes puede hacer hoy conmigo y puede hacer contigo iglesia. Levanten el nombre poderoso de Jesús. Deje guiar por el Espíritu Santo. El hombre no hará nada, Dios hará todo a través de ese hombre. Voy a repetir, el hombre no ha hecho nada y no va a hacer nada. Pero Dios hará todo a través de ti. Lo único requisito es lo que Dios está buscando, un corazón dispuesto. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? Dice, aunque no entiendo, no comprendo nada, pero tengo un corazón dispuesto. Salmos capítulo 108, David un día dice, mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos amigos, hermanos, hoy más que nunca... La iglesia debe despertar, la iglesia debe sacudir. El primer llamado que Dios tiene es con nosotros, es con la iglesia. Cuidado te agarre la envidia, porque cuando la envidia te agarra, esa envidia nos tiene a una persona como mente pobre. 
Voy a repetir. Cuando una persona tiene envidia en su alma, en su corazón, en su vida, siempre va a tener mente pobre. La envidia te produce tener una mente pobre. Se han escuchado personas que algunos dicen, yo como pobre, yo como así mendigo, así he de vivir, así he de morir. Otros que tienen carro, otros que tienen casa, otros que tienen estudio, ellos que vivan, pero yo así. Quiere decir que esa persona ya tiene envidia. Y el que tiene envidia, tiene mente pobre. Pastor, ¿cómo yo sé que tengo envidia? Porque cuando alguien levanta, tú sientes mal. Cuando alguien canta, tú sientes mal. Cuando tú predicas, alguien te siente mal. Cuando alguien compra un carro, te sientes mal. Cuando alguien compra una casa, te sientes mal. Eso es tener una envidia. Pero quiere decirte en el nombre de Jesús. Jesús te dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Mente sana, mente pura. ¿Qué significa, pastor? Cuando alguien compra, bendícelo. Dale alegría, dale gracias a Dios. Cuando alguien empieza a predicar, dale gracias a Dios. Que Dios bendiga los pastores de esta ciudad. Que Dios bendiga a la iglesia de esta ciudad. Que Dios bendiga a los pastores de este país. Que Dios bendiga. Anhelamos, deseamos que Dios levante más una iglesia activa, una iglesia espiritual, una iglesia amante al Espíritu Santo. Que Dios bendiga bendiga la familia pastoral que Dios bendiga la iglesia quienes viven en esta ciudad que Dios bendiga y que Dios bendiga este canal digital que Dios bendiga muchos canales digitales que anuncie el evangelio de Jesucristo la iglesia es bendita bendecida para bendecir a otros la iglesia es una iglesia poderosa la iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que el Señor los bendiga a todos. Tal vez si usted no tiene a Cristo, hoy es hoy, no mañana, porque mañana puede ser muy tarde. La Biblia dice, lo que puedes hacer, haz hoy. Más arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El pecado te destruye, el pecado. Hay último momento, y último tiempo, hay iglesia, la sociedad ha corrompido. No existen matrimonios. Hay, hay, ¿Por qué Ecuador, por qué el país está sufriendo? Porque ha sido permitido matrimonio igualitario matrimonio del mismo sexo eso ha tocado el corazón de Dios y eso ha traído sus consecuencias hay personas hay en este tiempo matrimonio unión libre matrimonio donde viven unidos hay matrimonios que hoy no respetan a Dios no respetan a la palabra y viven como animales viven como que no agrada a Dios. Sabe que hay personas que dicen. Yo quiero primero unir y probar. Y luego para casar. Delante de Dios. Eso es pecado. Joven señorita. Si quieres tener un compromiso. Primero debe ser con Dios. Segundo ante las autoridades. Tercero ante las leyes. Ante las autoridades espirituales. Ante sus pastores. Para que seas bendito. Bendecido para bendecir a otro. Todo está en Dios, todo está en la obediencia. Hoy más que nunca queremos orar en esta hora. Y tenemos algunas peticiones quienes están haciendo de diferentes lugares. También quiero unir con nuestro querido Ricardo Burga. Oración se ha legado. Así que vamos a orar por oh, Ricardo Burga. También quiero saludar a nuestro querido Segundo Morales. Pide oración. Seguramente está en Chile. Y vamos a unir en oración. Sabe que la oración de justo puede mucho, pero también quien levanta es la oración de fe en Cristo Jesús. Todos podemos orar nosotros si sí, estamos dispuestos para eso, pero su oración va a tocar el corazón. ¿Cuál oración? La oración certeza de fe. Todo creyendo en Dios. 
también queremos orar, saludar a todos quienes están siguiendo en esta hora en diferentes lugares, un abrazo para todos, Dios los bendiga y también pediríamos sus oraciones por nuestras vidas, por mi esposa y por el monasterio. Estos humildes siervos inútiles, Dios está usando y nos hace útil, pero pedimos sus oraciones. Así que en esta hora, tal vez amigo, amiga querida, estás lejos de Dios, estás en problema en su casa, en su matrimonio, en su hogar. Estás al punto de perder tu casa, tu matrimonio. No, a lo hagas. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús, para dar el enseñar el camino y para darte vida. Y para dar la salida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que únate en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos orarte contigo. Levántate en el nombre de Jesús, este pueblo bendito, de Imbabura, de, de aquí, de este lugar, de Otavalo. Una iglesia del Espíritu Santo, una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia de señales, una iglesia de maravillas. Hoy más que nunca tienes que sacudirnos. Dios está dispuesto a levantar así como Él levantado. Débil menospreciado al más necio, al más perdido, al más caído. Jesús te levanta para que la gloria sea de Dios, no del hombre. Así que en esta hora, únete en esta oración. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Personas que están lejos de Cristo, lejos de Dios. Personas que, que han sido apartados. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús. Amigo y amiga querida que me está escuchando, que me está viendo. Hoy más que nunca venga Jesús. Y repita conmigo estas palabras, esas sencillas palabras. Y pueda decir Señor me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio al mundo, renuncio a Satanás, renuncio al pecado. Y pueda decir en esta hora Señor entrego mi corazón para que Jesús sea Señor de mi vida. Y pueda decir confieso con mi boca y creo en mi corazón pertenezco a Cristo desde hoy y para siempre. Y pueda decir Señor perdóname todos mis pecados, he pecado Dios. Y luego puede decir Señor escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es, tú puedes decir tu nombre con libertad. Y puedas decir Señor gracias por perdonar en lugar donde vives, donde trabajas, donde estás y puedes decir Señor hoy soy tu hijo y puedes confesar con tu boca y decir Señor pertenezco a Cristo desde hoy y para siempre Señor oramos por la vida de Ricardo Burga por la vida de nuestro querido segundo Morales todo Chile Dios mío todo Ecuador ponemos en tus manos y clamamos, todo Ecuador, todo Estados Unidos, todo México, todo Perú, todo Chile, todo España, quienes siguen esta página digitales, oramos por ellos, oramos por esa familia. ¿Quién te ha dicho que usted no va a seguir? ¿Quién te ha dicho que usted ha fracasado? La hay mucha gente que escucha la voz del diablo antes que Dios. El Señor te dice en esta hora, levántate. ¿Quién te ha dicho que usted no puede? Dios te dice tú puedes, yo estoy contigo, Dios te dice todo lo puedes en Cristo que me fortalece, Señor oramos por todos ellos y gracias por tu palabra y esta palabra que he sembrado en cada vida, en cada corazón y creo por tu palabra será buena tierra y esa tierra producirá para la gloria de tu nombre y gracias por este canal digital y gracias por los que trabajan por los que administran Señor y gracias cada persona que viene a ministrar tu palabra sean hombres y mujeres comprometidos consagrados dedicados para tu honra y para tu gloria gracias por este tiempo maravilloso a ti sea la honra Señor a ti sea la gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús amén